Wir wollen mit diesem Baustein mit dem LSM 303 einen Kompass bauen. Wir haben ihn bestellt. Hier ist der Baustein angeschlossen an einen Arduino Uno. Als erstes testen wir mit einem Programm, das I2C Scanner heißt, ob der Baustein funktioniert und welche Adressen gefunden werden können. Wir laden den Sketch hoch und beobachten, was sich da so tut. Aha, es werden drei Adressen gefunden. Das sieht doch schon mal gut aus. Als nächstes probieren wir diesen kleinen Sketch. Adafruit LSM 303. Sieht ja auch eigentlich gut aus. Laden wir auch mal hoch. So, und dann starten wir den mal. Und leider, leider kommt eine Fehlermeldung. Tja. Da wird wohl irgendwas faul sein. Da wir leider ein bisschen blöd sind, werden wir den Fehler nicht finden. Denn eigentlich sind ja drei Adressen vorher gefunden worden. Da müssen wir also irgendwas anderes uns ausdenken. Suchen wir doch mal im Internet. Hier finden wir ein kleines Programm, auch mit Include LSM 303. Das werden wir ja nun auch mal hochladen. Wenn alles gut geht, dann soll dieses kurze Programm sogar die Richtung anzeigen mit Tilt-Kompensation. Und das sieht doch schon wesentlich besser aus. Es wird eine Richtung angezeigt. Je nachdem, wie wir den Baustein drehen. Also funktioniert das. Was nun noch fehlt ist, diesen berechneten Wert schön anzuzeigen auf einem Nokia Display. Damit wir das Nokia Display ohne viele Drähte anschließen können, wollen wir es direkt stecken. Allerdings müssen wir einen kleinen Draht doch anlöten. Ganz links sieht man diesen Draht. Das kommt deswegen, weil da eine Lücke ist zwischen den Kontakten. Dummerweise. So, nun ist es gesteckt. Und nun müssen wir nur noch einen Sketch dazu fabrizieren. So, nun haben wir den Sketch ein wenig vervollkommnet. Mit einem Kreis, zwei Linien und einer Darstellung für die Richtung. Wollen wir mal gucken, wie das so aussieht. Hier kann man sehen. Wollen wir mal den Kompass drehen. Er ist tilt kompensated, sodass wir also hier den Baustein auch schief halten können, ohne dass die Anzeige verkehrt wird.